至少此时此刻，这的确是我所能展现的最强之子。多虑了吗？嗯，我想象中的崩落形态的浮华，他应该是一位武术宗师。嗯，是浴火重生的神鸟，会让我们想到点燃动作游戏之魂。我觉得吧，无论什么，它都代表着最强浮华。虽然早在前文明的时候，浮华就已经觉醒了伽罗罗的超变因子。但是由于和神鹰的相斥特性，在很长一段时间里，这都是他无法动用的力量。而在之后的故事里，我们可以发现，由于这份力量强大，他也只有在面对那些能以一己之力威胁世界存亡的敌人时，才会将其展现。在进入人为崩落之后，浮华可以将数万年来的武学积累和超变因子带来的纯粹力量融铸于一身。毫无疑问，这就是他现在所能展现出的最强姿态。在我们的心里，浮华一直是《崩坏三》动作性的代表。那为了展现出更多的武术招式，那浮华这次穿戴上了拳甲和腿甲，而他的拳和脚将会成为两种风格完全不同的战斗架势。六合成一，四体为风。拳是以充满力量感的打击为主。腿则是比较快速、凌厉的多段斩击。那在此之上，两者做互相结合，能够让古风武术的架势展现得更加淋漓尽致。人为崩落姿态下的浮华没有固定的战斗流程，通过武器技切换架势的方式，它可以自由编排招式，打出不同的连段。这种招式之间的随意切换，是浮华长年累月修行武术的结果。而除了武术以外，火焰同样象征伽罗罗的力量。火烈的红色是崩落浮华的主基调。裙摆和四肢上，我们也能看到伽罗罗的尾羽设计，以及象征火焰的元素。在我们的战斗中，火焰的元素不仅体现在它的装甲上，还有它那一双用于战斗的羽翼。在对敌人使出重拳时，浮华会利用双翼把敌人击向空中，而在使用腿击时，双翼则化为利刃作为他的攻击手段，击溃敌人。不仅如此，伽罗罗的力量还体现在生命力上，超变因子使他不会真正的死亡，并赋予了他非常高的血量。那在必要的时候，他还会以独特的方式对人为崩落加以应用，消耗自己的生命。提高他的作战能力，而在释放必杀技后，他会将生命和能量全部集于一点，借此打出真于极致的寸拳。秉持着几万年来对于使命的坚持，以及对于每一个强敌的倾尽全力，这便是他在武术道路上的至高造诣。有谁？